ఇటీవల కాలంలో ఎందుకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల మీద పార్టీ సిద్ధాంతాల మీద ఎందుకు పెదవి విరుస్తున్నారు సొంత పార్టీ నేతలు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక చర్చ జరుగుతున్న అంశం ఆ మధ్య బొలా బ్రహ్మనాయుడు గారు కానివ్వండి లేదంటే మంత్రి ధర్మాన సారీ మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు కానివ్వండి అలాగే రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు కానివ్వండి అంటే సొంత పార్టీలో ఉండే నేతలు ఆ పార్టీ నిర్ణయాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న ఆయన కొన్ని కొన్ని విధానాలకు వీళ్ళు ఎందుకు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనేది అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మొన్న ఇసుక విషయంలో కానివ్వండి అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్ట్ విషయానికి సంబంధించి రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు ఈ ఏసీబీ అధికారుల మీద కొన్ని ఆరోపణలు చేసిన లేదంటే ఇసుక సంబంధించి వేరే వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు చేసిన ఫైనల్గా జగన్ గారి ప్రభుత్వాన్నే విమర్శిస్తున్నారు జగన్ గారినే టార్గెట్ చేశారనేది పర్టికులర్గా అందరూ ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన కూడా అంతే ఆయన బ్రహ్మనాయుడు గారు ఇసుక దొరకట్లేదు గుప్పడి ఇసుక దొరకట్లేదు అంటే ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని టార్గెట్ చేసినట్లే అలాగే ధర్మాన ప్రసాద్ రావు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి ఏవైనా సరే అంటే ఎందుకు ఈ సొంత పార్టీ నేతల్లో అసంతృప్తి వెళ్ళగక్కుతున్నారు ఇది ఏ తరహా రాజకీయం ఇలా చేసి వాళ్ళు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా ఓపెన్గా క్లారిటీ చెప్పలేకపోతున్న పరిస్థితి అంతర్గతంగా ఏమన్నా వివాదాలు ఉంటే అంతర్గతంగా ఏమన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు నచ్చకపోతే ఇమీడియట్గా అది క్లారిఫై చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంటుంది లేదు అంటే నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద ఇప్పటి వరకు ఈ ఏడాది పాలన చూస్తే కనుక ప్రజల నుంచి ఎటువంటి సానుకూలత వచ్చిందనేది వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కాదు ఈయన ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ఎప్పుడైతే వెల్ఫేర్ మీద ఆయన ఫస్ట్ దృష్టి సారించారో ప్రజలకు పూర్తిగా సంక్షేమ ఫలాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో అందించేశారో ప్రజల నుంచి ఒక పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే వచ్చేసింది ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి ఒక ఎక్కడో ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఒకవేళ వ్యతిరేకత ఉన్నా సరే మిగిలిన సెవెంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాజిటివిటీని ఆయన మూట కట్టేసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ నేతలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసిన లాక్డౌన్ సమయంలో వాళ్ళందరినీ ఆదుకున్న పింఛన్లు పెంచిన రైతులకు భరోసా కల్పించేలాగా పెట్టుబడి సాయం అందించిన లేదంటే విద్యార్థులకు పెద్ద బీట వేసిన ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య విషయంలో కానివ్వండి నాడు నేడు అని చెప్పి ఏర్పాటు చేసిన పథకంలో కానివ్వండి లేదంటే వాహన మిత్ర కానివ్వండి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ప్రజల నుంచి ఏ తరహా సానుకూల సంకేతాలు వైసీపీ ప్రభుత్వానికి వచ్చాయి అనేది పార్టీలో ఉన్న నేతలకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది ప్రజలకంటే ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరుండి అన్నీ అందిస్తున్నారు కాబట్టి దగ్గరుండి అన్నీ ప్రజలకి ప్రతి పథకం అందేలా చూస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాన్ని ఎందుకు పార్టీ మీద వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఈ ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారు అనేది ఒకసారి ఆ పార్టీ నేతలే ఆలోచించుకోవాలి ఒక రకంగా చూసుకుంటే రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి మిగిలిన నేతలు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పెదవీర్చిన సందర్భాల్లో కానీ డ్యామేజ్ జగన్ గారి కంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఎందుకు అంటే వైఎస్ జగన్ గారు ఆయన ముందు నుండి కూడా తన బ్రాండింగ్తో ప్రజల్లో చాలా ఒక ఒక ప్రతిష్టాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఆయన అంటే ఏంటో అందరికీ తెలిసేలా చేశారు ముందు కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు మొన్న భీమవరం ఎమ్మెల్యే గన్ శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పిన లేదంటే కార్మూరు నాగేశ్వరరావు గారు మాట్లాడిన జగన్ గారి వల్లే చాలా వరకు చాలా నియోజకవర్గాల్లో గెలుపు సాధించాము అనేది వాళ్లే ఓపెన్గా చెప్తున్నారు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫోటో లేకపోతే గెలుపు అనేది అసాధ్యం అనేది అంటే వాళ్ళ వరకు ఎంతవరకు ఉంది వాళ్ళు ఎన్ని ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ ఇమేజ్ ఎంతవరకు ఉందంటే ఉంటుంది అది కూడా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ లేకుండా ఉండదు కానీ ఎక్కువ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇమేజ్ వల్లే గెలుపు సాధించాము అనేది చాలామంది నమ్ముతున్నారు నూట యాభై ఒక్క మందిలో ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్న పరిస్థితి అలాగే ఎంపీల్లో కూడా ఓకే నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు లాంటి వాళ్ళు నమ్మట్లేదేమో కానీ చాలామంది ఎక్కువగా నమ్ముతున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ విశ్లేషకులు ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రజలకు ఉపయోగపడే పథకాలు తీసుకురావడం ప్రజలకు ఇంట్రాక్షన్ అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువగా ఉండేలాగా ఇంట్రాక్షన్ ఉండే విధంగా గ్రామ వాలంటీర్లని సచివాలయ సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయడం ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆ ప్రభుత్వం మీద నిందలు వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వ్యతిరేకించడం వల్ల ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో వాళ్ళని ప్రజలు వ్యతిరేకి
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి